guys! So, I'm gonna share with you paano ba ako napunta ng Australia? Paano ba ako napunta dito? Ano bang mga ang ginawa ko? Number one, no family. Wala po tayong any relatives here. It's just my husband, myself, and my daughter. Student visa. Hindi po ako nag-aral dito. Number three, skilled. I am not skilled. More on admin jobs lang po ako prior going here sa Pilipinas. Executive assistant, project admin, and no specific skill. No, hindi talaga skilled. And may dinagdag ako dyan. No afam. Yes, wala po tayong afam. Like what I said, sa may kaming pumunta ng husband ko dito and he's also a Filipino. So, wala po tayong afam. Yes! So, paano ba talaga kami napunta dito? Um, number three, I am not skilled but my husband is. That's the catch. Yes, my husband was skilled. Pero, um, ano ba yung sinasabi kong skilled kasi? Ano ba yung mga skilled na yan? And, um, gusto ba niya pumunta ng Australia? So, kaya ako ang nakaharap sa inyo dito ngayon kasi ako po ang nag-asikaso lahat. Kaya, I'm gonna share this to you. Wala po siyang ginawa, kundi ang ginawa na lang niya ay humarap sa actual interview. Para akong agent, lahat ako ang gumawa. Wala naman po akong kumawa. Kasi ayaw po talaga niyang mag-Australia. I was um, the one who's pushing him that time. Um, by the way, magka-5 years na din kami dito sa Australia and ngayon ko lang to na share So, ano po ba yung sinasabi kong skilled na yan? Skilled na yan. Um, so, dito sa Australia, they have uh, occupation shortages. You can see the list um, on this link. I'm gonna put it in the description. It's the skilled occupation skilled occupational list. Um, dyan po nakalagay yung mga occupation na may shortage ang Australia. And um, this link is very informative. Um, type mo lang dyan. May search dyan. For example, if you type engineering, kasi medyo broad siya. If you're not sure, may mga description po dyan kung ilang years ang kailangan mo para maklasify ka as engineer, a civil engineer, a mechanical engineer. Um, nandiyan din po sa list na yan kung, um, kung anong mga visa ang pwede sa'yo if you are on that occupation. Okay, number one, check that. Number two, update your resume in an Australian format. So since you're applying in Australia and you're looking for Australian employers, Make your resume straightforward. Hindi na nila kayo ilangan i-analyze. Kasi meron silang format dito na hindi pwedeng ganyan-ganyan na shuffle-shuffle. Dapat maganda sa mata nila. And um, number three, bukod sa resume, meron din silang tinatawag na cover letter. Sa cover letter, parang nakasummarize lang yung, um, yung, yung resume mo. Nakalagay dyan yung number of years. Nakahighlight dyan yung experience na related dun sa job. Ganyan. Um, put ko po yan dito sa description yung mga templates na yan. I'm gonna highlight this ha. Super important to sa resume is yung references. Yan. Tinatawagan po talaga yun ng every employer. And like sa Pinas, minsan, I don't know, minsan hindi na nila tinatawagan ang references mo eh. Dito po, tinatawagan talaga siya. Make sure na yung ilalagay mo dyan ay yung magbibigay sa iyo ng magandang feedback and kilala ka talaga. Number four, create an account with sick.com. Sick.com lang, wag ka lang mag-indeed or anything else kasi sick is na naglalagay lahat ng employer sa Australia para po siyang job street ng Pilipinas. So sa sick, you upload there your resume and your cover letter. Yung gagawin mo palang cover letter, you should make a template kasi kunyari, kada apply mo ng employer sa, sa sick, mag attach ka ng particular cover letter pero syempre medyo may iti-tweak ka dyan like the company name I am interested in applying to your company blah 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 ABCD company, syempre papalitan nyo yun. So, kailangan gawa ka ng template. Apply mo ng apply. And one more tip um, bukod sa pag apply sa SIC, bukod sa pag-click ng click meron dyan mga employer na naglalagay ng email address kalagay, apply through SIC or email me at like that. Kinukuha ko yung email na yan and dalawa yung ginagawa ko, um, SIC and emailing them at the same time. 
para mas mapig, mas mapabilis ang process i believe kasi most of the time check check mo ang email mo eh and para wala tayong mapalagpas na opportunity yes so, mga company naglalagay diyan we um we require local um, employees only. It means Australian lang, Australian citizen. And meron ding mga company dyan na nagtatanong, do you require sponsorship? Yes or no? Click mo lang sa search yung gusto mong applyan. And applyan mong lahat yan. Huwag ka mag-alala sa dami ng um, employers na nagpo-post dyan sa si imposibleng walang kumontak sa'yo. And if may kumontak na sa'yo, ibig sabihin na pasa mo na ang first stage. Pag may kumontak sa'yo, interested sila sa'yo. Na-review na nila ang resume mo. Na-check na nila ang skills mo and experience. The most important thing, kagaya ng sinabi ko, is yung references. Pag nalaman mo na sa mga nilagay mong references na kinontak na sila ng company, pag maganda ang feedback sila, nila sa'yo, 95% chance pasado ka na. Ang interview formality na lang po yan, hindi ka naman nila i-interviewin kung Hindi maganda ang feedback sa iyo ng references mo and hindi maganda ang experience mo. So just to give you an idea um gaano ba katagal kaming nag-apply? Wala pa pong 1 month may kumontak na po sa akin. Bakit sa akin? Okay, so I okay. So I used my husband's credential. I made um an email, an email account. Hindi ko na po kinuha ang personal email niya para wag na po siyang ma-storbo. And so I have full access to it. Para ma check ko siya all the time. But of course, with my husband's consent, um, binanggit ko din sa kanya na I made his resume, I made my own email address. mag email lang employer, ako rin ang nagre-reply. Akala nila ako yung husband ko. O kasi ayaw niya talagang mag-Australia that time, pero ngayon siya yung gustong-gusto. Once na kinontak ang company, it means willing silang mag-sponsor. So, one major tip ko sa inyo guys, kaya itong vlog na to is just about how we um, we applied for, how we searched for an employer. One major tip ko sa inyo, huwag muna kayong mag-overthink. Do not think of the visa requirements, of the English skills assessment. The most important um, thing is to secure an employer that's willing to sponsor you. Kuha ka muna ng mga employers na kakontak sa'yo. And then, tsaka mo na problemahin yan. Everything will follow. Kasi yan namang mga, tsaka hindi ka rin naman mamamoblema dyan. Yung mga employer na yan, may mga agent yan na, na mag-handle sa'yo, na mag-handle, magbibigay sa'yo ng instructions and the list of visa requirements. Ayun po, maraming salamat. Hopefully, may natutunan naman kayo today and I'll be posting on my next vlog about the visa requirements na sinabdit namin and paano kami nag-asikaso ng aming um, requirements going to Australia. Thank you so much! Bye!